，很多人啊都好奇说：“孟少，你到底是干什么的？”今天呢，我就给大家一一汇报一下。我四岁的时候，我父母啊就算完了，是奶奶把我一手给带大的。小时候呢，我没有买过一件新衣服，都是穿别人剩下的衣服，因为我家里穷。我只上了一个初二就辍学了，那年的我才十三岁，我就开始学挖机，我吃了很多很多苦，在工厂里面上过班，我也做过服务员，工地里也搬过砖。然后二零一七年，我回到了家乡湖南永州，开启了永州第一家互联网直播公司。当时啊，我找了几个朋友做我的直播业务员和运营，两年的时间，我把公司做到了有六百个女主播。当时我在全国开了八家分公司，赚到了我人生中第一桶金。第二点呢，就是有人好奇说：“孟少，你账号有两百零六万粉丝，你是怎么做到的？是不是请的专业的人、专业的团队去做的？”哈哈，我二零一九年。我开始从娱乐板块转型做短视频，我自己写文案，自己写脚本，自己剪辑，自己配音乐，叫朋友啊帮忙过来演。我也没有团队去打造，全靠自己琢磨去学习，摸爬滚打，走了很多很多弯路。第三点呢，就有一些朋友说啊，孟少，你一天天的拍短视频，好轻松啊，还能赚钱。其实啊，做过短视频的人都知道。拍视频啊，并没有你们想象的那么轻松，那么简单。你们看到一两分钟的视频，有些时候啊，我们可能要拍一天，每天风吹日晒，一个镜头，一句话，没有达到要求，我们可能要拍一个小时。所以啊，现在很多几千万、几百万的粉丝，很多账号都停更了，就是因为啊，赚不到钱，而且啊，很耗时间。无论我现在。做直播带货也好，拍短视频也好，我希望大家多多支持我。但是我肯定会做到严格把控品质，找到源头工厂，既实惠又放心的产品。这一路走来呢，我也明白了一个道理：你想要改变你的命运和处境，首先你得要改变你自己。你改变不了你自己的话，谁都帮不了你，是吧？最后一点呢？我想告诉大家，我这个人啊，喜欢交朋友。我是孟少，我们交个朋友吧。好兄弟，我陪你。老板，给我来一条围裳。老板，给我拿一条和田虾。我发我，拽什么拽？给我也拿一条和田虾。哦，拿那么贵的干嘛？十块钱的就可以了。你女人家都吃屎，我饿了，我天。你老板还没给钱。老样子，从下个月房租里面扣，把他这条也算上。好的，没问题。装什么逼、啊？兄弟，你说我可以？不要以你的眼光来看待整个世界。以你现在的条件，旁边这么好的女孩，你要好好珍惜啊。关于老师，有我们男人啊干娃，你们女小插嘴，听到没有？美女，给你一个重新选择的机会。你的爱会将我灌醉，我没有所谓，太过清醒怎么陶醉？你的爱像是杯太浓的咖啡，让我失眠彻夜，好爱这种感觉。这个月、啊、我们的目标是，我迟到了。该怎么扣就怎么扣吧，迟到十分钟不算迟到，给你记满勤。来，我们继续。这个我们目标是。这新老板脾气真好，你知道什么？这样心里过不平，心里越滑，以后就越凶。我们公司呢，刚刚成立，以后啊，还是要多麻烦大家多多关照，散会吧。耶耶。我本来啊，昨天约了客户签合同了，我结果急成今天了，几十万单子啊，这个怎么办啊？那你快打电话给人家呀
。可是，不是人家已经给我拉黑了，电话都打不通。那你只能自己跟老板说了。那我不不又要扣工资了。我用我的手机给他谈一个吧。喂，刘总啊，哎，对，我正想啊跟你解释这个事呢。昨天呢，我给我员工啊布置太多事情了，哎，所以导致啊把您这个事啊给忘了啊，不好意思啊。呃，你看这样，改天啊我请您吃饭，好吧？哎，行行，那您看合同这个事。哎，行了行了，感谢啊，刘总这边我已经跟他讲好了，你啊，明天可别把这个事情啊给忘了。那要不老板你还是扣我一点工资吧，不然我过意不去。事情啊都解决了，你也不用过意不去了，快去忙吧。好的，老板。哎，怎么样了？老板没有扣我的工资啊。这要是换了以前的老板，早给我炒鱿鱼了，这也太奇怪了吧！啊，没扣工资还不好啊？那快去忙吧。洋洋，你给大家总结一下上个月我们公司的业绩。好的。老板，我算了一下，上个月呢不仅没有盈利，还亏了。那行，那今天晚上下班我们都别走了。壮子，你等一下去酒庄买两箱茅台。再开个豪华一点的包厢。今天晚上呢，我们呀、啊、聚个餐，开个庆功宴。庆功宴，老板，我们哪里离婚了？一个新环境，大家呢都是新同事，干嘛对自己要求这么高？可是我们工作中经常出错，你不但不扣我们工资，你还出错啊，很正常。问题呢也不是大家的有意为之，本来啊自己就很苦恼。如果呢我再去凶大家，那我不是给大家添堵吗？肯定是老板啊，我们只是员工，你凶我们也是很正常的。你这是在哪里听到的歪理？我们呢是出来上班的，不是出来求人的。我们用劳动去换报酬，不是用尊严去换施舍。压倒你的，他永远不是事，而是情绪。如果我们家里有万金的话，谁都不会选择出来上班。本来工作就已经占据我们生活中一大部分时间了。所以啊，保持开心比对错更重要。脾气啊，人人都有，拿出来是本能，压下去啊是本事。用嘴伤人呢，是最愚蠢的行为。所以啊，我们大家在生活中一定要做一个有耐心的人。我们呢，都是成年人了，在错误中吸取教训，不用旁人七嘴八舌。知道了，老板。最后呢，再告诉大家，人这一辈子啊。不能只是去收获财富，而且我们要收获朋友，收获感情，提升自己的价值。首先啊，要保持自己的温柔，才能有啊美好的人生。